Hey loves, welcome back to my channel. It's wonderful to have you and it'd be amazing to have you back here always by subscribing, clicking the bell, and turning to all notifications for updates. In today's video, I'm gonna show you my night skincare routine and obviously naman nakakatapos ko lang maligo. Also, I'm gonna show you how I treat my mask ni. Alam nyo naman na usong-uso yan kasi nga required tayo magsuot ng mga face masks. So without further ado, let's get on with the video. Alright, so since tapos na nga ako maligo, syempre nakapag-cleanse na ako ng face. So for my cleanser, ang ginamit ko is yung Lactacid Baby Bath. And I have been using this product ever since nag-start ako mag-skincare. And until now, ito pa rin yung ginagamit kong cleanser. Super mild and gentle lang din kasi nito sa skin, kaya favorite na favorite ko siya. So the way I use it, magpapatak lang ako ng mga one drop dito sa palm ko and then directly ko siyang ina-apply sa face ko. Hindi ko na siya dinadilute. Then I just gently massage it onto my face and then rinse it off. Tapos sa an instant baby smooth na yung face ko. And before I forget, I also use this cleanser to wash my face masks and you might want to try that too sa mga cleansers nyo. Kasi ako masyado akong natatapangan sa mga detergents and para nagkaka-skin irritation ako kapag ka nilalaban ko siya yung gamit yung mga detergents. So, na-figure out ko na parang mas okay na cleanser na lang yung panglaba ko sa mga face masks. And okay naman siya so far. After that, magto-toner naman ako and yung toner na ginagamit ko is yung Thayer's pa rin, yung Rose Petal na Variant. So, dahil hindi pa ako nakakapag-toner, gagawin ko na siya ngayon. So, kuha lang ako ng cotton ball and then shake the toner and kuha lang ako ng konti. And then, ayan. Apply lang sa face. Like I said in sa previous skincare video ko, pag nag apply kayo ng anything onto your face, dapat super gentle lang. Hindi kayo super harsh, tapos laging upward motion. O kaya circular, pwede rin naman. Basta huwag super harsh or super diin nung pressure. Dapat gentle lang. Be gentle and soft. And tip lang din, dapat idamay nyo rin yung jawline nyo pag nag apply kayo ng toner. Kasi ba diba, nagmamask tayo, so minsan nagkaka-acne rin tayo dito sa part na to. So dapat i-cleanse din natin siya with a toner. So ayan. Next naman, magmamoisturize na ako ng face. And for that, gumagamit ako ng Korean Skincare. And this is from the brand Dong In Bee. Nakita nyo to dun sa makeup and skincare collection ko. So dalawa yung ginagamit ko. Isang softener, ito yung una kong ina-apply. And then after that is emulsion. So ito muna yung unahin ko. Actually, gift lang to sa akin and inuubos ko lang siya or ginagamit ko siya kasi nangihinayang naman ako na ma-expire siya and then itapon ko na. So, ayan. Clear lang yung softener as in clear moisturizer lang siya and then ginaganto ko lang siya sa fingers ko tapos ina-apply ko na siya. I start at the center sa cheeks and then forehead. Ayan. So, upward motion again. Super lightweight lang nito. Almost water yung feeling niya. Then I also like to do this yung parang minamassage ko yung face ko. Parang sinestretch ko siya upward. Then here sa forehead para maiwasan ng wrinkles. So ganyan-ganyan. After ng softener, dun naman tayo sa emulsion. And yung emulsion, mas thicker siya dun sa softener. Tapos ganito yung color niya. Ayan, may color na siya. Parang siyang yellowish. Tapos, ganun din. Ididistribute ko siya sa fingers ko. Tapos, same thing. Dinadamay ko rin pala yung neck ko. Nakalimutan ko dun sa softener, pero dinadamay ko rin yung neck ko. Ayan, so this is how my skin looks like after applying no Korean skincare from Dong In Bee. And gustong-gusto ko talaga yung effect nito. Ayan, ba Parang glowy yung itsura niya. Sayang nga, kasi hindi naman siya available dito sa Philippines. And nag-try akong mag-search sa Lazada. Wala rin akong makita, kaya hindi ko siya masuggest sa inyo. Pero, syempre may may recommend pa rin ako sa inyo na available dito sa atin. For the moisturizer, I highly recommend yung Celatec Hydration Facial Moisturizer. Ito, isa rin to sa mga holy grails ko when it comes to my skincare and I think ito yung first ever moisturizer na na-try ko. And super perfect nito for all skin types even sensitive skin kasi super mild and gentle lang din niya. And ito rin talaga yung moisturizer na ma-recommend ko sa inyo if you want to prevent mask me. Kasi syempre nag-search din ako about mask me and I learned that according to dermatologist Angeline Yong the constant rubbing of the masks against our skin causes micro tears allowing easier entry for bacteria and dirt to clog up 
up our pores. And Dr. Young suggested to avoid thick, occlusive skincare creams kasi nga pag nakamask tayo, nagkakreate tayo ng moist through our breathing. And that moist can lead to the buildup of sweat, oil, and bacteria. Kaya naman, I highly recommend this moisturizer kasi nga super lightweight and hindi rin siya thick. And since night skincare routine naman yung ginagawa ko ngayon, syempre hindi na ako magsa-sunscreen. Pero if ever you're going out on a day, yung mga ma-recommend ko sa inyong sunscreen sa super lightweight and hindi rin thick yung formula is itong Lux Organics Aqua Daily Sunscreen and itong Fresh Skin Lab na 98% tomato glass skin sun gel. So alin man dito, very lightweight. And yung formula nila very thin lang din and easily absorbed by the skin. Moving on to the last step, doon na tayo sa applying cream to treat mask me and dalawa yung ginagamit ko. First one is yung Bello Acne Pro Pimple Gel. Ito, matagal ko na rin itong na-mention sa mga videos ko and very effective talaga siya. Pero ito, ginagamit ko lang siya on instances na meron akong active pimple or may patubong pimple. Kasi I find this pimple gel too strong. Medyo mahapdi siya kapag ka everyday nyo siyang ginagamit. So, occasionally ko lang siya ginagamit kapag kailangan-kailangan. However, on a daily use to treat my mask me, yung mask me ko kasi mga butlig siya sa face, especially dito sa nose, dito sa cheeks, around my mouth. Ayan, dyan ako nagbe-build up ng mga butlig-butlig na later on pwede siya maging pimple. So, para mawala yung mga butlig na yan, gumagamit ako ng erythromycin cream. And ito yung ginagamit ko. And actually, I'm selling this. So, if you're interested, just DM me on my Instagram. Ayan, so ipapakita ko sa inyo paano ko siya ina-apply. Ganito yung itsura niya. Color white lang siya. And kitang-kita nyo naman na gamit na gamit siya. And actually, I've gone many of these already. Kasi nga, super effective siya para sa akin. And ito kasi, hindi siya kasing strong ng belo. Ito kasi medyo may half factor yan. Pero ito kahit sobrang dami mong ilagay sa face, hindi naman super super dami. Pero kahit almost all over your face, okay lang. Kasi hindi siya ma at all. And yung erythromycin is good for killing bacteria that can cause acne and it can also reduce inflammation. So kung feeling nyo parang ang red-red na mga putlig, ayun, pwede nyo applyan ng erythromycin cream and magsusubside yung redness. Also, it's gonna help clear your acne spots. So the way I use this, kumukuha lang ako ng Q-tip or a cotton bud, tapos nagsuscoop lang ako. Medyo marami kasi ako mag-apply nito kasi nga gusto ko talagang ma-prevent yung mga butlig-butlig ko sa face. Hindi siya halata on camera, pero pag titingnan nyo siya talaga close-up, may kita nyo. So kukuha lang ako ng small mirror para makita ko siya. Ito, lapit ako. Ayan, meron akong pimple dyan sa gilid ng mouth ko. Actually, pagaling na siya, pero kita nyo na red siya, ba? Diba? So lalagyan ko yan, pero inuuna ko muna yung mga mali it. Tapos, hinuhuli ko yung pinaka red or parang active. Usually, nagsastart ako dito sa gilid ng nose. Ayan, lagi ko siyang ina-apply yan. Ayan. Ginagawa ko parang dinidistribute ko muna siya sa mga parts na gusto kong lagyan ng cream. Tapos, dito, lagi ako naglalagay sa cheeks. Especially here, dito sa left side ng face ko, yung cheek ko dito. Mas mabutlig siya kaysa dito, hindi ko alam kung bakit. Ayan, dito rin sa nose mismo. Malimit ako magka-spots dyan or butlig-butlig nga. Tapos dito sa forehead, ayan. Tapos dito sa chin. Tapos sinespread ko lang siya dito sa jaw. Parang ibe-blend ko siya or ano bang tawag doon? Hindi siya blend. Basta parang i-distribute nyo siya. Ayan, parang i-mix nyo siya sa face nyo. Hindi ko alam yung term pero ganyan. Yung ginagawa ko ngayon. Kita nyo ba parang ang dami kong nilagay. Pero hindi talaga siya ma at all. Kung sa Bello Acne Pro ko gagawin to, super half niya talaga. Kasi parang matapang talaga yung pimple gel na yon Kaya ginagamit ko lang siya sa super active na pimple. Like, ayun, parang cystic acne. Pero pag hindi naman, yung mga butlig-butlig lang, okay na tong erythromite and cream. Kaya mas magasas ako dito. Mas marami akong nabibiling ganito. Ito nga parang pangalawang tube ko pa lang to. Ever since na try ko siya. Ito super dami na hindi ko na mabilang. After nun ko kuha ulit ako ng cream pero this time dun sa kabilang side na ng Q-tip or cotton bud never never nyong i-dip back yung nagamit nyo ng Q-tip dito. Especially if na-distribute nyo na siya sa face nyo or na-lapat nyo na siya sa face nyo. So para hindi ma-contaminate ng any bacteria yung cream nyo. Huwag na huwag nyong gagawin yun. So dapat but clean lagi. Ayan, this one is the clean side of the Q-tip. Kukuha ulit ako. Mga ganyan karami. Tapos, nalagyan ko na to. Hindi ko nalagyan yung pimple ko dito. Tapos, ganun ulit. Tapos, babalikan ko or check ko yung mga ibang may mga hindi ko nalagyan na feeling ko dapat. Tapos, dito sa chin. Ayan. So, minsan, iniiwan ko ng ganyan. Lalo kapag medyo grabe yung 
condition niya. Okay lang yan kasi matutulog na lang din naman ako. Pero for this video, syempre i-blend ko siya ng konti para naman hindi masagwa. So, ganun lang. That's how I apply the Erythromycin Cream. And then, the next morning, talagang yung mga butlig na inapplyan ko ng cream na to, talaga nagsosubside sila or nare-reduce yung inflammation. Hindi na sila ganun ka-red. And nagpa-flatten talaga yung mga butlig-butlig na yun. Kaya, this one is really effective for me. Kaya, if you wanna try, just DM me on Instagram and then I'll let you know the details. And that's it for my nice skincare routine. So, hopefully, meron kayong natutunan in this video, lalo na sa pag-treat ng mask me. As always, if you like today's video, don't forget to hit the thumbs up button. Check me out in my socials at Instagram, I'm WendyXCN, and Twitter at WendyRoman. And before clicking out, I post two videos every Friday and Sunday, so make sure to subscribe and ring the bell to get notified. Thank you loves for watching, I'll talk to you soon. Love, WendyXCN.